大家好，我是刘荷花，分享有关复古生活的一切。两年前，我搬到了美国密歇根州的一座一九二八年建的、拥有百年历史的老破小里，花了一年的时间，自己动手把厨房从这样子变成了这样子。最近终于要开始改造卧室了，我想先把以前的这种寒酸的遮光帘给升级一下。正好最近我入了刺绣的坑，想着要不做个刺绣窗帘吧。没想到的是，这一做就做了八个月，而这一切的一切都要从去年的一次 estate sale 说起。我以前在国内的时候，从来没听说过 estate sale 这种东西。所以给不了解的小伙伴科普一下 ，estate sale 可以翻译成资产售卖，一般是家里有老人过世之后需要处理他们的遗物，也有其他的情况，比如个人或商业破产、搬家，或者仅仅是处理一些不要了的但是有价值的东西。我平时找当地的 estate sale 都是在这个 A P P 叫 estate sales 点 net 这个 A P P 上找的。它上面会发一些要卖的东西的照片，那很多照片看着就像一堆废品，需要有慧眼识珠的能力。我对去年这家 estate sale 的印象比较深刻，那个过世的老奶奶是专业绣十字绣的，家里有好多她绣的毯子。在他们家地下室，我发现了一个无人问津的箱子，有绣线，还有绣框。我那个时候对刺绣一无所知，就是很羡慕会刺绣的人，希望有朝一日也能 get 这门技能。于是，我冒着买回去放在家里落灰的风险，下定决心买下了这些刺绣材料。呃，这些绣线的种类非常多，很多都是平时商店里买不到的。那还有这种特殊材质的和一些不灵不灵的。我当时还顺手入了一本刺绣教程，就是这本。啊、um, ，English Cruel Designs。Cruel 是英式的一种毛线的刺绣，历史非常悠久。啊、uh, ，我很喜欢里边这些嗯、um, 图案，很古朴又很生活化，给了我很多灵感。而且这里面也有教每一种基础针法，对我这种小白非常友好。学习一个未知的领域，从来都是很让人望而却步的。拖了几个月后，我终于有了开始的动力啊！ Um, 那正好我计划改造卧室，就想修一条窗帘挂在梳妆台前的位置上，而且我想自己设计图案。我参考了这本刺绣书上的一些图案，我超喜欢这个大花，还有这个漂亮的花边另外，我也在 Pinterest 上找了很多参考。我先画了一张小稿，然后把它放大到一张大纸上。那这个纸的尺寸和最后窗帘的大小是一样的，然后用这种拓印纸把它拓印到窗帘布上。我对这种弯弯曲曲藤蔓式的设计很满意，有点英式乡村的风格。终于正式开始刺绣了，我首先绣了这个粉色花花的部分。我选用了三种不同粉色的线，啊，中间过渡的这个线还夹杂着微弱的闪，我太喜欢这个搭配了。绣完之后觉得怎么这么好看，我就是小天才，自信心爆棚，完全不知道接下来等着我的是什么。好吧，我承认我的野心是太大了，人家初学刺绣都是绣一朵小花。我一上来就想绣一整幅窗帘 ，I didn't know what I got myself into。对刺绣一无所知的我，完全低估了这个项目的好事。这个视频最早的片段是去年七月份录制的，那从那个时候开始，我绣绣停停，上班绣，下班摸鱼的时候也绣，中间还穿插了好几个别的项目，直到前几天才全部完成。我觉得刺绣入门其实不难。难的是一针一线绣下去的耐心和不断练习、精进技艺的决心。就这样一朵粗糙的花，都是一针接一针磨出来的，真的太佩服专业的绣工了，是怎么做到一绣绣一整天，天天如此的？我对刺绣的执念，一部分是来自于我奶奶。
，奶奶在我很小的时候就去世了。那爸爸跟我说，奶奶生前就是出色的绣工，给出口的纺织品做刺绣，用赚的钱在那个艰苦的年代养育了三个儿女。我脑海里就经常浮现出她坐在炕上，点着煤油灯刺绣的场景。单绣这种尺寸的作品，最好还是用绣绷。奈何我不会用啊，就还是用了这个普通的圆形绣框。这里有一个小窍门，就是当你绣好一个部分要绷下一个部分的时候，可以用保鲜膜包上，这样可以保护绣好的部分。在手残眼瞎之后，我终于完工了。可是，可是，这只是窗帘布，窗帘还没开始做呢。大概我就是喜欢给自己找麻烦。那我要做的是罗马式窗帘，就是一种可以拉上去的布艺窗帘。我是跟着油管的教程做的。首先把一块衬布和窗帘正面相对，缝合在一起。那衬布要比窗帘窄一些，这样等下里面翻出来后，窗帘正面不会看到衬布。窗帘的底边也缝上，然后我们来做几个布条，用来固定待会儿要塞在里面的木棍，一共做五条。嗯，布条可以用这种熨烫胶贴贴在窗帘布上，这样正面就看不出缝合的线的痕迹了。我要疯了，我刚才。把这个塑上面那个塑料膜当成粘布的胶，我去拿那个熨斗去给它粘上，我觉得我简直太傻了，就是个包装。March winds and April showers make way for happy hours and May time, June time, love time and you. 在布条里插入木棍，最下面的一条木棍可以换成金属棍，增加垂坠感。正面翻出来后，在木棍的左右两边缝上两个金属圆环。亚马逊上有卖专门做 Roman shades 用的齿轮装置，把布料和木条用钉枪钉在一起。最后把绳子穿过每个圆环，绕过齿轮，穿到绳子锁里边，这样就可以安装在窗户上了。历时八个月，投入和产出完全不成正比的复古田园刺绣窗帘终于完成啦！
，我觉得达到了我的预期啊、嗯，尤其是当夕阳从外面洒进来的时候，这个窗帘甚至有一种彩色玻璃的效果，特别特别好看。因为这个窗帘我是挂在了梳妆台前，我也把梳妆台好好的收拾了一下，给你们介绍一下上面都有什么。首先是这个超级古老的灯，在 Facebook Marketplace 上淘的。我觉得它的这个荷叶边的形状真的太好看了，但有一个问题就是这个电源线，它必须摆成一个特定的形状才能亮，像这样它就亮，像这样它就不亮。我以后可能得把它的电线换一下。然后这边是一个镜面托盘，上面有一个复古的香水瓶，上面是一个拿着花的小姑娘。然后这个形状比较华丽的玻璃器皿，我用了它来装棉签。嗯，下面这里是我买的一套 vanity set， 这个 set 有四样东西。上次有人问怎么买，我是在 Instagram 的一个古董卖家的页面上买的，这一套是四十多刀。国内可能比较难买，有知道的小伙伴可以分享一下。然后您可能早就注意到了这位美女了，这是一个 Lady Head Vase， 原本的用途是花瓶，在五六十年代的时候很流行，现在好多人收藏这个，所以价格炒得很高。我是把它用来装化妆刷，最爱它长长的睫毛，我还把我的珍珠手串送给它当项链。这边是一个放粉扑的小碟子，然后这是一个精美的法式黄铜首饰盒，放一些长戴的首饰。它里边原来破的不成样子，我把它换上了蓝色天鹅绒的内衬。啊，这边有一面镜子，年代也很久远，镜面都模糊了，平时主要当个摆设。呃，真正化妆的时候还要拿出我信任的宜家化妆镜。最后是梳妆台上方的水晶吊灯，因为我觉得这个角落有点暗。那点上这个灯之后，它的那个光影打在墙上就特别特别有感觉。那我的化妆品都放在哪里呢？就是这个抽屉里了。我所有的化妆品都在这里了。以前我的化妆品能装满一整个小推车，自从确定了自己的风格以后，就断舍离了好多。现在精简到这么多，每一样都很爱。虽然窗帘前期投入了太多太多，但我觉得是值得的。一年前的一次 estate sale 种下的种子，到今天终于开了花，结了果，我真的太有成就感了。从零开始，又学会了一门技能。就像我以前第一次做旗袍，做之后发现，哎，我还会做旗袍。那这次又发现，哎，我还会刺绣，还会做窗帘，这是我以前想都不敢想的。所以小伙伴们，你们想学什么，做什么新东西，就勇敢的迈出第一步吧。这是我卧室改造的第一集，之后还会慢慢的改造其他的地方，每一个细节都有小心思。如果你想看接下来的改造，就一键三连加关注吧。我是刘荷花，分享有关复古生活的一切。我们下期见。